一九八六年，民国七十五年，我们在台南四坎楼副展楼开一间门店。那珍珠奶茶就是在同年一九八六年的十月，就是十月二十五。十月二十五除了是台湾光复节之外，也是珍珠奶茶生日。哎，啊，它是在十月二十五在菜市场看场这种小颗珍珠。呃，以前早期的台湾是没有这么大的吸管，所以是小珍珠先出来的。所以为什么它叫珍珠呢？因为它放在杯子里面，清澈透明。那时候也没有所谓的奶茶，最早最早台湾是泡沫红茶先出来的，所以它是放在清澈茶里面，有放在有茶里面，放在红茶里面，它就像珍珠一样，所以取名珍珠。为什么偏偏就是珍珠奶茶一炮而红？因为大家是不习惯的。因为打破了思维。就像你刚刚说，人呃，正常那个年代啊也好，现在也好，觉得车的东西里面，喝的东西里面应该不要有吃的。那因为打破了这个思维，我其实可能这一杯我就可以保一杯不让。对，所以我觉得珍珠奶茶的文化是在于它有点像饮料，但是有点像甜点，然后又又有点又有带有流行的，所以我觉得是这一块才能一直哦到现在还是啊、哦、台湾珍珠奶茶，台湾珍珠奶茶。Even then, is there a secret? To the taste of boba that makes it so unique, perhaps it boils down to the way it's made. We are at a boba factory in Taiwan. Chang, 有练拳哦。David, 你好。哎，你好。Nice to meet you. It feels like a science fiction lab more than food manufacturer, because I feel like I'm in a zombie movie. You seen a World War Z with Brad Pitt? Exactly like that. Like that. 当初盖这个的时候，是有请顾问吗，还是怎么样？有啊，是建筑师盖的、啊。你可以听得出来，就是我也不是本科系的嘛，对不对？所以第一，你就是要请到专业的人；第二，你自己要去上课。了解。对，我们是用这个木薯淀粉啊 ，tapioca。tapioca starch。starch， 然后加上焦糖啊，然后加上水啊，然后拌了以后，它会成为这个呃珍珠的粉。好，那粉下来了以后呢？啊，我们上面都有自动过筛啊、精简啊。下来了以后呢，它就会进到这个滚筒里面。那我们进到滚筒里面，一直让它滚，它就会长大。慢慢从小珍珠，像这种会先从小珍珠开始做。好，我给你看啊，它会先变成小的。啊哈。好。会是这样这样子。对，它会，我们会先做成小的。小的以后呢，我们就会开始帮它分级，因为。你这样看起来是一样大，实际上它也是大大小小差了很多。我们就会把过筛啊，那一样大的我们会放在一起啊。比方说特别小的，我们就让它再让它大一次。那差不多可以可以让它变成大珍珠的，我们就会移到那边去，让它再滚大。But for me as a Taiwanese who grew up in Taiwan, I'm, I'm like conditioned to think of those advertisements where they have a grandpa just kind of shaking the boba and that bamboo thing. Because there's an element of like handcrafted boba that really sells. So seeing the advanced machinery and that such a comprehensive technological jump in terms of boba manufacturing, that was a culture shock for me. 